బాస్ మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా రుచికరమైన వంటకాలను మీకు పరిచయం చేస్తున్న రుచి చూడు ఈరోజు హప్సిగూడలోని రమణశ్రీ గారి ఇంటికి వచ్చేసినండి మరి రమణశ్రీ గారు మన కోసం ఏ ఏ వంటకాలను పరిచయం చేయబోతున్నారో అన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం రమణశ్రీ గారు హాయ్ అండి ఉడికించిన రైస్ ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పాలకూర పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు పన్నీర్ జీడిపప్పు పసుపు సాల్ట్ కొత్తిమీర రమణ గారు సో పాలక్ పన్నీర్ రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి కదండి అవునండి అంటే ఈ హర్రి బర్రి ఉరుకుల పరుగుల్లో కూర ఒకసారి రైస్ ఒకసారి చేసుకోవడం ఎందుకని చెప్పి రెండింటిని కలిపి కలిపి ఒక్కసారి చేసేస్తున్నారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కాదండి దాని పక్కన పాలకూర పేస్ట్ చేశారు దీన్ని పాలకూర పచ్చిమిర్చి ఉడికించేసి అంతా నీళ్లు పిండేసేసి మళ్ళీ మిక్సీ చేసాండి పైన కొద్ది జీడిపప్పు పేస్ట్ జీడిపప్పు పేస్ట్ సో పాలకూర కొంచెం ఉడికించుకుని నీళ్లు తీసేసి పేస్ట్ లా తయారు చేసి పెట్టుకోండి అలాగే జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా దాని మీద వేసేసారు ఇప్పుడండి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ వెళ్ళి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి నెయ్యితో కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది నెయ్యితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇలాంటి వాటికి గ్రేవీస్ కి ఇదే ఘీ బాగుంటుంది పిల్లల కోసం చేసేదైతే నెయ్యి వేసుకొని చేసుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది ఇప్పుడు జీలకర్ర వేయాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి మనకి ఎంత ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ దాంట్లో మిక్స్ చేశాను పాలకూర వేసానండి ఇది తక్కువ వేసాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొద్ది కొత్తిమీర వేసి నేను ఎక్కువ డెకరేషన్ చేస్తాను ఇంటికి అంటే నీట్ గా పెట్టేస్తాను సూపర్ మీలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ అడగట్లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ హ్యాబిట్ ఉందో వాళ్ళకి ఎంత చేసిన టైం ఎక్కడ ఒకటి ఏదో ఒకటి దొరుకుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఏదో ఉంది ఇక్కడ ఏదో ఉంది అది నీట్ గా లేదా ఇది నీట్ గా లేదా జీవితం అంతా దానికే సరిపోతుంది సో మిమ్మల్ని వేరే క్వశ్చన్ ఏం అడగట్లేదు అన్న ఫీలింగ్ బయటకి తిరుగుతుంటాం ఆడవరుచు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళని తీసుకుని ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తుంటాం మంచి సినిమా వస్తే వెళ్తాం అంతే ఎక్కువగా వెళ్ళాము రేర్ ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ వేసేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకొని ఫస్ట్ అంటే రైస్ కూడా సరిపోయా సరిపడా వేసుకో తర్వాత ఈ పేస్ట్ వేసుకోవాలండి పాలక్ పన్ పాలక్ రైస్ జీడిపప్పు ప్లస్ పాలకూర పాలకూర ఉడికింది కాబట్టి అంత అవసరం లేదండి పన్నీరు ఆల్రెడీ నేను వేయించాను నేతిలో వేయించాను ఇవి ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో మనకి పచ్చిగా తగులుతుంటాయి కదా అందుకని వేయించాను సో పన్నీర్ని నెయ్యిలో వేయించుకుని పెట్టుకోవాలి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని 
ఇప్పుడు మాక్సిమం పన్నీర్ ని వేయించే రీజన్ అదే అండి వేయించకపోతే ఒక రకమైన పాల స్మెల్ పచ్చి స్మెల్ వస్తుంది అందువల్ల చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసేస్తారు అదర్వైజ్ కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు నెయ్యిలో బాగా ఫ్రై చేసుకుంటారు ఇప్పుడండి ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేసేసుకోవాలండి కొద్దిగా తర్వాత గార్నిష్ కి ఇది కొంచెం వేగాలి కదండి అయితే ఓపెన్ చేయండి మీరు దీన్ని వేయిస్తూ ఉండండి ఈ లోపల ఇంతవరకు అయిన ప్రాసెస్ మన ప్రేక్షకులు ఇంకొకసారి చెప్తాను పాలక్ పన్నీర్ రైస్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందు మనం ఒక రెండు ప్రిపరేషన్స్ చేసుకోవాలండి ఒకటి రైస్ ఎలాగో ఉడికించి పెట్టుకుంటాం అనుకోండి దాన్ని మనం కౌంట్ చేయకర్లేదు ఒకటి ఏంటంటే పాలకూరని ఉడికించేసుకుని నీళ్ళన్నీ తీసేసి దాంతో పాటే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలండి వేసుకుని రుబ్బు పెట్టేసుకోండి దాంతో పాటే జీడిపప్పును కూడా పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఆ రెండు పక్కన పెట్టుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే పన్నీర్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని దాన్ని నెయ్యిలో వేయించుకుని అవి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్కి వచ్చినట్లయితే స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండ్లో పెట్టుకుని నూనె పోసుకుని నూనెలో ఫస్ట్ జీలకర్ర ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇంతకు ముందు మనం ప్రిపేర్గా పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్టు జీడిపప్పు ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు పన్నీర్ ముక్కలు ఇవన్నీ వేసేసామండి వేసేసి కొంచెం నూనె తేరేంత వరకు దాన్ని మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకా తర్వాత ప్రాసెస్ ఏముందంటే రైస్ వేసేసుకోవడమే ఇంకేం ప్రాసెస్ లేదు ఎందుకంటే ఉప్పు కారం అన్ని సరిపడ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు నూనె పైకి తేరేంత వరకు కొంచెం సేపు మనం వెయిట్ చేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయినట్టుంది చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఏంటి రైస్ వేసేసుకోవాలి కల్పన చూసారా మీకు అంచులు అంతా నూనె బయటకు వచ్చేసింది సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అంతా బాగా ఫ్రై అయింది అనమాట ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నారు కదా అది బాస్మతి రైస్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనం ఇట్లా కూడా చపాతీస్ లో తింటే బాగుంటుంది కదా కరెక్టే కొద్దిగా ఇంకొద్దిగా వెరైటీ వేసుకొని క్యారెట్ అలాంటివి వేసుకుంటే చపాతీస్ లో ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది కర్రీకి సరిపడినంత రైస్ రైస్ ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది కదా గ్రీన్ కలర్ కొంచెం ఎక్కువ రైస్ రైస్ వేసుకోకండి ఒకటి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది రెండు చప్పగా అయిపోతుంది చూడండి న్యాచురల్ కలర్ ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో చాలా మంది ఈ కలర్ కోసం ఫుడ్ కలర్స్ వాడుతుంటారు అది కాకుండా చక్కగా ఇలా న్యాచురల్ కలర్ చూడడానికి బాగుంటుంది తినడానికి టేస్టీ హెల్దీ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయినట్టు సరైన గోలం తీసుకుందాం బల్లే కలర్ఫుల్ గా ఉందండి సూపర్ అసలు ఇంకా దీంట్లోకి క్యారెట్ లాంటివి అలా ట్రై చేసుకుంటే ఇంకా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆలు క్యారెట్ అవి రెడ్ గా వైట్ గా బల్లే ఉంటుంది తిరంగుల గార్నిష్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొత్తిమీర మీదకి అది ఏం కనపడుతుంది డ్రై ఫ్రూట్ చేయలేదు జనరల్ గా ప్రతి ఐటమ్ ని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తాం ఇది ఉండడమే కొత్తిమీర కలర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వెరైటీగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి గార్నిష్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ కాల్ ఏమంటారు తెలివి సో నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి నేనే టేస్ట్ చేస్తే పోయినా చూస్తున్నారు కదండి గుమ్మ గుమ్మలాడే పాలక్ పన్నీర్ రైస్ విత్ డ్రై ఫ్రూట్ గార్నిష్ రెడీ టేస్ట్ చేయడానికి నేను తిని ఎలా ఉందో చెప్తాను సూపర్బండి నిజంగా ఇలాంటి రైసుల్లోకి పన్నీర్ ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది ఒక రకమైన కమ్మదనం ఒక వెన్న లాంటి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది చూడండి అదైతే ఇంకా తెలుస్తుంది అది ఎస్పెషల్లీ మొత్తం టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు పన్నీర్ దేనండి పాలకూరను కూడా మనం చక్కగా ఎక్కువసేపు వేయించుకున్నాము నేను చెప్పినట్టు ఇది నెయ్యితో చేసుకుంటే ఇంకా కమ్మగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే పన్నీర్ ఫ్లేవర్కి నెయ్యి ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ కలిసింది అనుకోండి ఆహా సూపర్ గా ఉంటుంది సో కష్టపడక్కర్లేదు ఒకసారి కూర ఒకసారి రైస్ అని ఒకేసారి చేసేసి చక్కగా బాక్సుల్లోకి పిల్లలకు పెట్టిన సో అఫ్కోర్స్ ఎవరికైనా చక్కగా బాక్సుల్లోకి పెట్టితే టేస్టీగా ఉంటుంది గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు తయారు చేసుకుంటే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి తప్పకుండా రమణ గారు నిజంగా పాలక్ పన్నీర్ రైస్ సూపర్ అండి మీ పాప కదా హాయ్ ఏం పేరు ఏం చదువుతున్నావు ఎయిత్ క్లాస్ నీకు మమ్మీ చేసిన వంటలు ఏది బాగా ఇష్టం లేడీస్ ఫింగర్ ఇష్టమా ఇంకా ఇంకే ఫింగర్ ఇష్టం 
ఫ్రెంచ్ హాయ్ ఇష్టమా నువ్వు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తావా బాగా చదువుతావా బేసిక్ ఇలా కామ్గా ఉండేవాడు బాగా చదువుతారు అందుకని ఇవన్నీ మా పాపే అండి వెళ్ళు వెళ్ళు అని ఈరోజు చేయకపోతే నేను కొట్టాడు అవునా పైకి చూస్తే ఇంత కామ్గా ఉంటావు గ్రేట్ గ్రేట్ అలాగే ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే తిరుపతి భీమాస్ మసాలా వాళ్ళు మమ్మీ ఈరోజు చాలా చక్కగా వంట చేసినందుకు మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు నీ చేతుల మీదుగా మమ్మీకి చూసారు కదా తిరుపతి భీమాస్ మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో ఈరోజు రమణ శ్రీ గారు తయారు చేసి చూపించిన పాలక్ పన్నీర్ రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి మరి ఇవాళ మా ఈ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలతో పాటు మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనదలిస్తే మీ వివరాలను మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ తిరిగి రేపటి తిరుపతి భీమాస్ మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ శ్రీవాణి నమస్తే సమర్పించిన వారు తిరుపతి భీమాస్ మసాలా